Prevenire è meglio che curare, lo diceva un vecchio slogan medico che può essere tranquillamente riproposto per le infrastrutture italiane per cercare di ridurre le tragedie come quelle del crollo del ponte a Genova. Per questo motivo l'Ordine degli Ingegneri ha deciso di lanciare una nuova figura professionale dell'ingegnere per la sicurezza con una specifica formazione legata al monitoraggio delle strutture e della manutenzione. Un'idea anticipata nel corso del convegno nazionale organizzato al Grand Hotel Salerno sul ruolo di istituzioni e professioni per la sicurezza del Paese. C'è una figura che si è costruita nel tempo ma non era ancora perfettamente delineata che io chiamerei il diagnosta, cioè l'ingegnere che fa la verifica con consapevolezza dei manufatti, delle gallerie, dei ponti, delle costruzioni attraverso delle tecniche non distruttive che sono metodi di indagine, metodi di studio che sono stati oramai perfezionati e vanno, vanno diffusi vanno... e faremo dei corsi di aggiornamento su questo. Non solo la progettazione ma anche la manutenzione in questo caso? Manutenzione e controllo. Oggi presenteremo un sistema nuovo di monitoraggio, chiamiamolo monitoraggio, un controllo nel tempo dello stato di salute dei manufatti. Oramai in tutta la zona occidentale, nell'Europa occidentale, in Italia, mantenere l'esistente è più importante del nuovo. Ci sono anche tutto il tema di, di non andare a impattare su nuovi terreni, diciamo, quindi... La manutenzione dell'esistente, il rinforzo dell'esistente è certamente un tema di ingegneria importantissimo. Dobbiamo sempre accorgerci dopo le tragedie, insomma, dopo Genova, dopo altre situazioni? Beh, questo è connaturato all'uomo e all'italiano. La protezione civile è data dopo le tragedie del 76, dell'80, la tragedia di Vermicino, tutto il problema delle scuole dopo la tragedia di San Giuliano. Quindi diciamo che purtroppo è così, solamente, ma d'altra parte la politica si muove solo se c'è un'opinione pubblica che si muove. Dopo la realizzazione di un'opera quindi la manutenzione diventa di primaria importanza, anche se secondo il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le emergenze non si potranno mai eliminare, semmai al massimo ridurre. Il messaggio importante che noi dobbiamo dare eh, ai nostri cittadini è che il rischio zero non esiste. Gli ingegneri e tutte le strutture tecniche nazionali del Ministero e anche quelle private sono impegnate continuamente a ridurre il rischio, ma l'emergenza capiterà sempre. Il nostro impegno costante è quello di far sì che capiti il meno possibile. Pensare però che non possa mai accadere un'emergenza è sbagliato perché è scientificamente impossibile. Un tema comunque di particolare importanza, come ribadito dal capo dipartimento di Casa Italia, Curcio. Dobbiamo spingere assolutamente quello che è il livello di conoscenza e di consapevolezza. Al di là dell'aspetto emergenziale, che ovviamente ha una sua strada, una sua evoluzione, noi abbiamo ancora un gap importante nella conoscenza dei rischi del nostro territorio. Poi ce ne accorgiamo ogni volta che succede qualche cosa e allora parte un momento di sensibilizzazione che però non è mai strutturato. Allora il primo aspetto è approfondire e fare in maniera che questa sensibilità sia una sensibilità come dire, quasi quotidiana, un po' il percorso che per certi versi abbiamo fatto anche con la sensibilizzazione ambientale, oggi chi più chi meno comunque abbiamo tutti una certa sensibilizzazione sui temi ambientali.